，你过来，我给你挑一件啊，这个，你试试，怎么样，好看吗？这个料子是双柱真丝的，这你都懂？我爸是个裁缝，他摸什么料子都知道。哎，可能遗传了他，也有这个本事吧？不太好了。哎，你帮我看一下这件，他们说是真丝的，但我摸着怎么？你帮我看看。你这也有点真丝，但是里面应该是生蚕丝加的化纤。真的呀，我就知道他们在骗我，我得找他们去。当当当当,当。哎。别动！哎，哎呀，你你别捂什么呀？这衣服就得这样穿，你懂不懂？啊，就太露了吧！就得把锁骨露出来，这样才有曲线。好看吗？真的很好看，真的、啊。是吧？我说什么来着？量身定制。来，这个这个这个这个，好看不看？哎，你过来，坐下。给你化个妆啊！不，不用了，不用了，我我不用了、哎。你相信我，你试一下，来。哎，这样好看，我把那个大姐摘了，怎么样？等一下，我是不是很性感？我太好看，你看看，怎么样？我跟你说，你们两个土包子，平时一点都不知道大小。给我拍个，给我拍个。我还不要，不要这个颜色。你先搭个这个耳钉，你你把这个给戴上，然后出去，把那个鞋子。拿。阿娇，赶紧跟我走。好，谢谢。去哪儿啊？我们会所今天招新人，今天正面试呢，你赶紧跟我走。我不去了。我们会所是这一片最高档的，店面豪华，客人又斯文。我真的不去了，谢谢。你是不是和阿香一样，嫌弃我工作呀？我不是，我正忙着呢。那你还犹豫什么呀？我跟你说啊，听说我们店招新人，那别的店都打破头了。这样，你跟我先去试试。我们老板还不一定能看上你呢，那万一试上了，你再考虑去不去？你看这样行吗？多个机会，多条路，我这也是为你好。我把这碗洗了，我先请个假试试，好吧？赶紧啊！哎，我先走了。老板娘，我这碗洗完了，我能不能请两个小时的假呀？你要干什么呀？我朋友找我有点事儿。哦，那上课前你必须要回来的啊！哎，好嘞。嗯、转左边看看。左边。右边。看一下后面，对面，怎么样？不错吧？好啦，转回来了。哎，你这头发……我一会儿我就带他弄。哎，别驼背啊！哦，背背。行吧，你带他下去收拾收拾。哎，换身衣服。哎，正好啊，我有部客人在包山，你带他去实习实习。好嘞，谢谢李哥啊。走走。包三，再送点果盘。快点！微巴来客人了，背六果盘怎么还不上？快点上！我是跟老板娘说，我上课之前要回去的。哎呀，你别管了，什么时候了？你这边到几点呀、啊？哎呀，很快很快。怎么呀？郑老板。哟，阿姨，想我了吧？你猜。哟，这位哥哥我没见过呢，你也不给人家介绍一下？我给你介绍一下，这位可是我的好哥们吴总，现在的生意啊做的可大了，今天啊你一定要安排好。放心，吴老板、啊。
这是我今天新来的小姐妹，吴总，您看看。来，坐。她今天第一天来，您多多照顾啊。没事。郑老板啊。你叫什么名字？阿娇，阿娇，世人福气，娇福利，只是心诚，恩泽师。哎，好名字啊，啊，好名字。呵呵老吴啊，出来玩还念诗呢，有文化，有品味啊。你不知道啊，我下海之前啊，可是在大学里面教英国文学。不会吧？告诉你，好多世界名著的英文原版，我现在啊都能背。这么厉害、啊？哎，各位，要不，老吴老板，给咱们背一段怎么样？好，我背一段，来一段。这个比上次有意思多了啊！那咱们就让吴老板给我们来一段《杨墨水》，好不好？来，大家掌声鼓励。来来来来。那我就献丑了，呃，我随便背几个选段。好，好呀。嗯。A face of my life, you and tonight. Tomorrow will start a new phase. 妈妈，这句的意思是我生活的一个阶段今晚就要结束，明天要开始一个新的阶段。对。又写了一句。这段话呢，出自《简爱》，意思就是说，我生活的一个阶段即将要结束，明天啊就要开始新的阶段了。阿娇，阿娇，来，咱们就为你这个新的阶段。阿娇，干一个，好。阿娇，阿娇，你跑什么呀？回来，阿娇，阿娇，阿娇。站住！阿娇，停！你站住！你跑什么呀？我没看出来你这么大脾气呢。嗯、阿香，变态，一群变态。业务员变态，跟单员也是变态。我天天伺候他们吃喝拉撒的，加班我也陪着，所有人都只管我一个人。今天出事了，今天出事都怪我，就给我这几个工资，凭什么？凭什么这么欺负我呀？我不干了。哎，今天是什么日子呀？哎，一个两个都在这撂挑子。还有你啊。你今天怎么穿成这样啊？你别提了，我好心带他去我们会所面试，我老板还挺喜欢他的，第一天就让他上岗实习挣小费，他倒好，给我真吓客人就跑。对不起，阿姨，我真的不行。你自己想清楚，这么好的机会，而且我们老板真挺喜欢你的，这不让我回来追你呢吗？我不行，他不行，我行。你，不是阿娇行，我怎么了？你疯了吗你？你有好好的工作不做，你去做，什么好好工作呀？那好好工作你去做去。你没看他们都欺负我一个人吗？再说了，我今天从公司出来的时候，跟他们大吵了一架，我肯定回不去了。你要不，你跟我去试试？我们就这一天面试啊。走吧。你要不要跟我们一起回去啊？嗯，那我穿这身。哎呀，赶紧走啊！你别后悔啊！好好好，好。你干啥去了你？啊，你不是答应我上课之前回来的吗？你看现在都几点了你？你快点，我马上。
生病了，生病了，阿娇，把这个肉啊，一半放冰箱，一半切成肉丝，啊，好嘞。哎、你昨天请半天假，你阿姨非要扣你五十块钱工资，我好说歹说她不扣了。哎，对面三零二那个，是不是张总应聘？当陪酒小姐，也没有，肯定没被人看好。哎，你要想当陪酒小姐，我教你呀、啊。我不想学。你这么硬气，哪个男人能看好你？你阿姨就不在这儿，放松一点，啊！出活累活我帮你，到时候让你阿姨呀、啊，给你攒点工资。你干什么？你有没有搞错？我是你老板，你敢得罪我？哎，你想好啊，走了就不能再回来。臭丫头，不让上手。哎，你好，请问你是哪个部门的？行政，今天新来的。哦，我说怎么没有见过你呢？进去吧。我是新来的，我要去行政部送个东西，请问在几楼啊？我也不是很清楚，你在三楼看看。啊，谢谢昨天早走，今天迟到，你到底想不想干了你啊？啊
。哎，你谁啊？阿香不干了，我来听阿香。什么？阿香不干了，我来听阿香。哎，我说你这小妹妹啊，你是不是脑子有毛病了？你以为找工作是玩游戏呢？你以为我们公司是过家家呢？你想顶替就顶替啊！你是艾米姐，艾米姐，你给我一个机会吧，我保证我能比阿香干得还好。我这人又爱学习又肯吃苦，你就试我一次。如果不行，你赶我走，我可以不要工钱。没有你想的那么简单啊，小妹妹。我跟你说，我们是正规的大公司，就是请人也有招聘制度的。你赶快走吧，这都不是人定的吗？制度就是为了让公司更好。如果我能干得比阿香好的话，那我就是可以符合公司制度的呀。我告诉你，你再不走的话，我就叫保安了。艾米，赶快走。艾米姐，刚接到通知，林氏集团的代表临时来访，要准备接待工作。现在已经从机场往这边走了，还有半个小时就到了。这是嫌我手里边的事情不够多不够忙，都赶到一块儿了。招待的几个场地都准备好了吗？他们都准备好了，等着您亲自去看。哎呀，我哪有时间去看呢？我问你啊，你手上有空着的人吗？没有。那你跟着我去支援林氏集团的场地。艾米姐，我一会儿还得去给西班牙客户买药，他们有一个人头痛病犯了。那你赶快去，我不要在这儿啰嗦了，赶快去。哎，那个日本客户会议室的空调温度要调成二十六度，不能再低了。好，上回啊，客户已经投诉过了，知道了，我马上就去。你赶快走，不要再跟我啰嗦了啊！你不是需要帮手吗？那你刚好试试我吧，我可以帮你的。如果我干的不好的话，就这一天而已。艾米姐，反正你现在也找不到人，我真的可以的。跟我走。把空调打开，开关在墙上。二十六度，二十三度，热带国家来的人喜欢冷。还有啊，把桌子要擦干净。嗯，椅子全部要摆好。椅子的椅背和桌子的距离，相当于小臂这么长。好。还有啊，赶快找个袋子，把这些桌盘全部收起来，来不及弄，也不能空着摆在这儿。还有啊，你赶快去茶水间，准备好茶水车。嗯。凉的冷水一壶，热的绿茶一壶，热的红茶一壶。嗯，还有你要准备十个小的水果盘，每个盘里边放半支香蕉，嗯，半个苹果，嗯，五粒葡萄，三小块菠萝，水果在茶水间的冰箱里。好，全部弄好了以后，要用保鲜膜封好，越快越好。嗯。全部 OK 了吗？弄好了，十份水果，四种茶水，然后茶叶我都放在茶杯里了。林氏集团的人马上就到了，最后再确认一次。全部 OK 了。好的。时间差不多了，沏茶吧。弄好以后，你就去茶水间，好，随时待命。我不叫你，你不许出来。好的
没事没事没事，真没事。对不起对不起，哎，真没事。怎么回事啊？啊，对不起，方总，呃，要不你把衣服脱下来，我们帮你处理一下。这是怎么了？新人笨手笨脚的。没事没事，没事小事。方总，嗯，真不好意思，洽谈还没开始就发生这种事。是啊，我我我帮你洗吧。没事，拿干洗衣店就行了啊，你自己处理。艾米，马上联系干洗店。好的。还是谈正事吧，走吧。跟我过来。你可真是帮了我一个大忙啊！对不起，艾米姐。对不起。你这话说的倒蛮轻巧的嘛！现在被你连累，衣服我赔不起，工作也许都会丢了。你看我干嘛？林氏集团，东南亚最大的服装公司，行业巨头，人家第一次来我们公司，你就给了一个这样的见面礼，你搞什么名堂啊你啊？那现在怎么办啊？怎么办？你还问我怎么办？我真的是累晕了，我怎么会用了你？你赶紧走。希望这次合作，为我们的未来打开一个全新的市场，一定会的。再次为这杯咖啡给你赔不是。<笑>我还要感谢这杯咖啡，这是一个好彩头。希望我下次再来拜访的时候，还能见到送我这杯咖啡的员工。<笑>你这是大度量，我只是不想因为我让一个新人丢了工作嘛。你放心，你下次再来的时候，我保证他一定还在。合作愉快，合作愉快。海美，哎，赵总，怎么样？谈妥了。谈妥了，怎么个妥法？据说合同里已经签了。真的？哎呀，太好了！啊，真的是谢天谢地呀、啊！哎，我赶快把他打发了。把谁给打发了？那个茶水小妹呀、啊，我呢怕事情谈不成。公司追责，我叫保安呐，把他扣住了。现在既然没问题了，我赶快把他放了吧。这尊佛啊，我们供不起。这尊佛，你恐怕还得供着。哎，你别跟我开玩笑啊！还要供着？去吧。没想到，你交了狗屎运，因祸得福，福，公司给你留下了。真的，感恩那个集团的大客户吧。就就就是刚才那位方总。明天带着身份证来报道。谢谢。他就是刚才啊，把咖啡洒在你身上的那名员工。我知道，没关系，真没关系。那下次见，一路平安。好，谢谢，再见，再见。
，算什么呢？还不换衣服？我有点不太想去，总觉得哪里不对。有什么对不对啊？你想那么多干嘛呀？你教我说那些话，我说不出口，我觉得特别扭。我教你说给别人听的，我就让你自己琢磨了。我跟你说啊。一回生二回熟，多说两遍就跟念经似的了。你们还没走啊？哎，你们去哪儿了？刚刚去面店吃饭，被你们老板弄烦死了，一直在那报告说你好了，又骂我了吧？反正没好话。回来啦。啊，哎呦，还挺合身的呀。哎，你不会真去了吧？他们把我留下了，谁把你留下了？艾米姐还有公司，别吹牛了。真的，他们把我留下了，他们跟我说让我明天就报道。真的假的？真的。不是吧？哎，你知道当初我进公司有多难吗？我家求爷爷告奶奶的，把我二舅一夜学生的岳父小姨都牵动进来了。才给我整了这么个位置，这也太轻易就把你留下来了吧？哎呀，你知道吗？我到现在为止啊，都没跟我家人说我离开公司了。他们要是知道的话，肯定得骂死我。这地方这么难进啊？啊？那我真应该感谢一个人。谁啊？感谢我啊？不客气啊！哎，你放着一个月几千块钱不挣，就挣八百，我真不知道你影响。咱俩管不了他。不过我跟你说啊，那地方可真不好混啊，姐，简直就是虎穴狼窝，是吧？对对对，虎穴狼窝，你真的小心点。哦，对了，艾米姐说，我需要拿着身份证明天去，可是我身份证在我来的时候弄丢了啊，这点小事儿包我身上了，小事儿。我有个老乡，专门给人办证的，身份证也能办吗？有钱什么办不了呀？哎，你走不走？哦，来来来，拿包啊，快点啊，走了阿娇啊。英子。阿星，你还记得吧？人家都结婚了。他三婶就是从你们村嫁过来的。他三婶可爱问他啊，问我你找对象没有？我哪有时间找对象啊？没找啊？没找，他是。哎，哎，他怎么不跟我说一声呀？好意啊！排你不是一天两天了，这，坐这。哎。喜欢没有啊？行了，来来来，只要你好好干，公司是不会亏待你的。嗯，身份证，身份证给我。简爱，这名字不错啊。我们公司是做外贸的。经常和很多外国人打交道，员工都有英文名字。你有英文名字吗？简爱，那你就叫 Jim 吧。嗯。从今天开始，你接替阿香，负责这一层的后勤和行政工作。这边是会议室，这边是洽谈室和样品室。市场部是公司的核心，这面是市场部的跟单子。这边是市场部的业务组。你的工作说简单也简单，就是要打扫卫生、端茶倒水，还有跑跑腿。说复杂呢也复杂，这些同事都是你的老板，他们有自己的要求
，米呢要机灵着点儿，眼里边要有活儿，啊，别等着他们叫你、催你的时候你才动。尽管你有大公司、大客户加持，但是如果你干得不好，我照样炒你鱿鱼。明白，艾米姐，你放心，我一定不会辜负您和大客户的。行吧，干活吧。我要的是碧螺春，不是咖啡。哦，对不起啊。怎么用咖啡杯装茶呀？哎，您好，下次注意。姐，这咖啡怎么这么甜啊？你要让我得糖尿病是不是？不好意思啊，我下次注意。姐，我的咖啡怎么一点糖都没有？姐，我矿泉水快点啊！哎，马上。可能你们俩的，我我弄错了，对不起啊。哎，这黑板谁给我擦的？我昨儿写那么多书籍，怎么全都没了？谁干的？怎么说话呀？这怎么回事？我擦的。你怎么回事？我那么多书籍，你全给我擦干净了。哎，该干的活的你不去干，不该干的你怎么瞎干呢你？没事儿，我们部门人就这样，一个比一个能怼，其实都是刀子嘴豆腐心，习惯就好啊。又得浪费时间重写，再也没碰到这种破事，今天真是倒了血霉了，这是。我的哥！好的，我给我一张桌子。我的。你的咖啡，我给你弄了。这不对呀、啊，怎么了？我点的是芹菜炒肉丝，这是青椒，我不吃辣的。那我再帮你点一份吧。那怎么来得及啊？等你点好做好再送过来，我午觉都睡醒了。啊，要不我帮你吃啊？你这个是虾仁炒蛋，不辣的，要不你们俩换？你还挺会安排。哎，哎，我这个怎么是虾仁鸡蛋？我不吃海鲜的。我是按照你们要的点的呀。啊，没事，那我吃他的这个。我拿这个，小伙长点心吧，来、啊，给我泡茶。哎，好了，你去泡绿茶吗？啊，绿茶的。啊，跟着。你还没吃饭呢吧？啊，我没事儿，我忙完了再去吃。你把东西放这儿，别守着。他们吃完了以后都知道扔进去，到时候你再来收就行。好的，好的，去吃饭啊。哎，那谁，你叫我吗？对对对，过来过来。你还没吃饭呢吧？你的饭我可以放保温盒里了。你赶紧帮我发份传真。哎，这个你能教教我怎么发吗？哎，我有这功夫教你，还不如我自己发了。给我。您好，我是中纺，请收一下传真。这样他们就收到了吗？对。谢谢啊。叫我吗？啊，一会儿帮我也发一个传真，这个传真号码在这个纸条上。好。哎，喂，啊，好的。您好，我这里是中纺，麻烦收一下传真。谁？文件再给我一下。你
新发完了，已经发完了啊！手怎么这么快呀、啊？你，你让我发的呀？我刚才说一会儿一会儿，你听不懂吗？一会儿，对不起，对不起，有个屁用啊！对不起，你让我怎么跟客户道歉？你知不知道我这单多不容易？我这是怎么了？跟你说，你来的正好啊！你们这后勤部一个个招的都是什么人啊？啊？招你们是给核心部门帮忙的，不是来添乱的。怎么了？我我我我传真发错了。传真都能发错？啊？你也太给我长脸了吧！那现在怎么办呢？你问我，我问谁啊？你们自己跟客户解释吧。艾米姐，会影响公司的项目。你还替别人操心呢？你操心一下你自己吧。怎么了？啊，正好你来了，这事儿你来解决吧。你到茶水间那儿躲一会儿。嗯、行政部新来的那女孩可真倒霉，怎么偏偏就撞她枪口上了？也不是那个女孩倒霉，谁遇见她都倒霉。你还记得之前那个阿香吗？活生生的给骂走了。哎，这次可是连行政主管都连带着一块儿骂了，真够凶残的。嗯，怎么说抬头也在她之上哈。就是啊，你说她梁斌到底算个老几啊？不就是跟你我一样是个跟单员，老把自己当业务员，也太横了吧？业务部那几个，还有部门老大，还都买她的账，瞎了吧？谁让人家次次都拿第一呢？当业务员也是迟早的事儿。嗯，嗯什么呀？有本事你也拿个第一，我们都捧着你。那你先捧我一个试试。走吧，工作。哎，阿娇，怎么还没睡啊？怎么了这是？那么糊弄的，不高兴了？是不是在公司受委屈了？你看看，被我猜对了吧？哎，你现在终于明白为什么我要走了吧？我跟你说，你想好好做事情，那帮人呢，根本都不讲理，就就像咱们欠了他钱一样，整天摆一张臭脸。你还来我们会所吧？我们这边人那么和和气气的，就是。哎，我跟你说啊，我今天我有一个大客户，昨天五百小费。哎呀呀呀！哎，顶你半个月工资了。哎，我跟你说什么来着？这老吴吧，虽然动手动脚的，但是出手大方呀。是，下次他来。行吧，让给你了。哎，阿娇，你要是还想来，我明天跟老板再说说啊。就是吧，你才试试啊。不行，啊、嗯，你能帮我个忙吗？俩都行，尽管说。我把办公室的平面图画出来了。你能告诉我这每个人做的都叫什么名字，然后他们有什么喜好，平时都爱吃什么？我的阿娇啊，你是不是傻了呀？你还打算回去啊？我看你真是死猪不怕开水烫。啊，你们慢慢聊啊，混混，睡了啊？睡吧。我也睡了，我太累了。我求你了，你帮我一下。哎呀，我今天太累了，我不行了。我给你按摩行吗？真的，帮帮我。咱们应该没有迟到吧？时间还够。哎，先好，你放心，别着，慢些走啊，不紧张一下。行，有问题的话拿去清洗。刚刚说的，我觉得这一单这个报表是不是有什么问题啊？那我再核对一下。冰姐，这是您的碧螺春，这次用的是茶杯。这给我改一下。是。